家好，我叫蔡瑞，是在互联网工作。因为太难遇到了，然后工作之后可能工作圈子又比较小，嗯，就感觉自己其实就是一个啊普通的女孩，然后可能就是我比较嗯。能够代表嗯大部分女生，我理解中的综艺可能会选一些，比如说已经有一些粉丝，然后或者说嗯、呃、有经纪公司，不是像我这样的，就是为生活奋斗啊，然后每天工作，对，就是打工人，对。啊 ，Hello Hello 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 Hello， 坐吧坐吧坐吧。练有没有？我叫许文婷，今年二十四岁，嗯，现在是研一在读。我到目前为止都没有谈过恋爱。我发现，因为我从小生活在一个比较有爱的家庭里面，所以就是我对另一半的那种情绪价值的要求比较高。我理想中的初恋，他可能会像一本书，随着。时间去了解他，你会发现他每天都会有不一样的一面。然后我可能会比较喜欢比较干净一点、有少年气感的男生，穿着白衬衫，身上有洗衣液的清香，这种感觉也是会让我非常心动的那一种。哇哦！他们主要就是觉得我的要求太高呗。<笑>我感觉我自己就只是凭感觉，就我希望那个人和我的感觉对了。然后他们就说这种感觉是最难的，所以你的要求其实还蛮高的。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello hello, 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 hello。我看，你好，我是志阳。哦，我叫许文婷。你好 ，Hello，Hello。啊，那就请坐。所以先喝口水，战术喝水。我叫曹烨，今年二十四岁，大学的专业是国际经济与贸易，目前正在准备考研。然后我的恋爱经验是零，长得好看、啊，<笑>我是一个非常自信的人，女孩就是该自信啊。我觉得我自己没谈过恋爱，就是因为我太优秀了，没有人配得上我。<笑>没有开玩笑。就我觉得我是有点过分追求浪漫了，比如说，我希望我跟他的第一次约会有一个很大场面的惊喜的那种，整栋楼那么大的 LED 屏挂着我的照片，然后地上摆着蜡烛、摆着玫瑰的那种，嗯，向全世界宣告我喜欢你。Hello，Hello， hello, 你好。Hello，Hello，Hello hello.。你好，我叫曹烨。呃、uh, ，你好，我叫杨硕辰。嗯、uh, 啊，我哎，我很想看这对，就是特别的互补。哦、oh, ，是哦，看到<笑>对对，他俩反差很大。<笑>看谁先开口？哎，你们看谁先开口？你在哪儿读大学？ Oh, 我在美国读的大学。那、no, 我大学在广州读的。哦、oh. ，嗯。先说一下你们，就是你学校就是学的一些东西，学的什么专业？国际经贸。哦、原来跟我专业一样，大家聊点，就是聊点专业相关的。那我就不知道了。<笑>其实我觉得国际商务专业它就是这个悟，也不是悟性嘛，就是你这个想法很重要。因为我做了一段时间那个跨境电商的实习嘛，这个时间段就这方面的就是公司啊什么的行业就不是那么的好了，因为通货膨胀嘛，然后海运价格运费价格上涨了，所以说它成本就上涨了，然后国外的报价也没有，是你要口算嘛，就是你要做这种外贸相关的工作，你其实来不及，人家外国外国厂商过来了。我觉得你应该直接去实习嘛，是吧？我我我爱上，我就是这个想法。
，感觉他表达欲爆棚。<笑>我觉得你如果要是多去实习一段的话，你会喜欢上这个工，喜欢上这个专业的，真挺有趣的。哎呀！让我想想，其实应该都可以问吧。嗯。所以你是哪里人？哦，我是四川人。哦。四川，对，四川的。哦，所以那你会说四川话吗？我我就不怎么会，不怎么会，确实。所以你已经工作了，你在哪边工作？上海。对，我在上海。所以你是什么专业的呀？我是浮表专业的，然、哦、后但是我现在在画室里面工作。是画素描还是漫画？啊，素描就是还偏当代艺术一些。啊、但就是我是，主要是我确实是没休息好，否则我不会那么尬的。是吗？那你平时是什么性格？我是很被动的人，我就就是记性非常差的一个人。就我和别人社交的话，我就会我的能量就噔噔噔噔噔，就又懒又宅，然后爱看动漫，然后又慢热，然后又社恐，对。把自己的缺点全部说出来。就我可能是节目里面最不可控的一个人。真的吗？你这么定义自己，那我还蛮幸运的。你看，遇到一个最特别的人，是吧？<笑>哇，这女生情商很高。嗯，就我之前一直觉得我的人生的人生观就是，你就把你的人生当游戏一样。对，我也当成是一场冒险。哎，对，一场冒险。冒险，冒险，对。达成共识说话呀！会觉得尴尬吗？不说话的话，现在还好。嗯，那就行。我怕不说话你尴尬了，那就行。这个时候是不是应该先自我介绍？我都忘记忘记这场。哦，太好了，太好了，终于想起来了。我先说吧，就我叫我姓毛，好，我叫毛人龙，人民的人。好。然后那个龙你知道吧？生肖那个龙，哦哦，知道知道知道，名字很好记吧？嗯、哦，你有什么昵称吗？<笑>叫毛毛就行。毛毛，嗯，好。哦，我叫蔡瑞。啊。然后对，然后我是在，嗯、呃、嗯、呃，在新加坡上的学，我是读计算机的。哇。对。然后回国来工作了，嗯。一个新加坡，一个计算机，把我吓到了。没有。哎，握个手吧。握手，手机朋友，初见，初见。初<笑>没有话题了，好可爱，聊聊聊一边握个手吧。呱呱。你说是其他人聊天的时候怎么尬呢？还是只有我们尬呢？待会儿等他们到了，我一定要问一下。<笑>总不能只有我一一个人尴尬吧？啊<笑><笑>，<笑>没有水了。妈<笑>呀！你
要做这种外贸相关的工作，你还要去跟人家说话交流，然后万一不给你这一单，你还要追着屁股跟人家去说好的，就是要讨好讨好人家。哦，所以你这么外向是因为对，就是因为我专工作嘛，工作要求就必须我要外向。原来是一个很内向的人，不喜欢说话，但是有的时候也很怂。你别看我现在，就是。也很怂的，你你看着一点都不怂啊！就是你让我去玩那种高空项目，我就很怂。你不敢？玩过山车我就害怕。<笑>我我这个人特别喜欢刺激，我就是进游乐场直奔过山车的人。<笑>其实我很想去蹦极，<笑>你也不敢。<笑>可以体验一下。你跟我说，我我会说啊、哦，不去不去不去，但是实际上还挺想去。你可以去玩海上那种冲浪啥的。我怕水，他又怕水。<笑>我很喜欢去玩那些水上那种，骑个快艇，不就走了。天哪！我觉得通过嗯这段时间相处，你会爱上外贸这个工作的。我会不停的给你安利。打咩？就是打咩是什么意思啊？打咩是啥？你上网吗？哪个国的语言？漏 ，stop， 漏，漏，漏，漏，你也不知道。漏是什么意思？就不要，不要。你你上网吗？你不上网，不冲浪。这都都这么可爱。打咩你不知道也就算了，漏你。我这就打遍了，漏是什么东西？我也不知道。行行行，我现在满脑子就是可云的那个表情包，你知道吗？可云是什么？哎<笑>好的，大爷。现在就我，现在就我，我奶奶都知道可云是谁。你不知道可云？可云是谁？情深深雨蒙蒙，你知道吗？我看过。他太逗了，他怎么这么逗啊？你说你一个韩国欧巴的外形，然后有一个。中国四合院大爷的内核，四合院大爷的内，这个总结非常的精准。我就喜欢做生意。好的，老师。要不我们？好 ，OK， 可以。走。真不浪费呀、啊，最后一口水也要喝掉。喝完你的水我也喝完，算了，浪费着吧。浪费着吧，走。走吧。哦哟天哪，我我们来听听各位，您刚才几个男生里面，就是杨硕成还是挺不一样的一个存在，他可能是这三个男生里面话最多的，表达欲最强的。就这样的男生，你第一次见面，你会对他产生好感，还是说觉得哎话太多了？就是可能在自己的一个自说自话的一个状态中，我觉得也要多关注对方的一个反应。就是对方是否愿意聊下去，你要给彼此一些空间。我觉得我身为一个男生，我很能理解他。可能我从业比较久，但是你可能就没我久。我跟你讲一些东西，看你是否会爱上这个职业。而且他们第一次见面就已经开始进入到一个互怼的模式了，哎，就是、挺熟的了，觉得。对，我觉得就是还可以，可以往下聊。我是觉得像罗志阳这样的，就是我跟一个人建立关系之前，我最好先把我的缺点告诉你，很真实，很坦诚。但实际上，在两性关系里，你把自己放得很低的时候，跟你匹配的那个人也就不得不显得很低了。哦哦哦，所以他不讨巧。对，其实我觉得爱情它是需要自我暴露的，但是它自我暴露的一个 timing 很重要。哎，他不能在一开始就自我暴露，你要先吸引对方过来呀、啊。对，那我觉得是需要一个过程的。我们来看看后面有没有改善。